，在大冢宰府的后花园，你拿着匕首问我是交出镇魂珠呢，还是交出宇文邕，然后在我晕倒之后假装好人，把我送回了房。当时四下无人，就算我说给别人听，别人也不会相信。平时举止文雅的严婉姑娘，竟然会做出这样的坏事。你怎么突然变聪明了呢？我倒是觉得是你变笨了，你啊，好久啊，看来姐姐是明白我的心呀、啊。好妹妹，就算你再聪明，过两个时辰，你就会变成冤死鬼了。出战告示都已经贴出去了，你以为你还活得成吗？那也就是说，两个时辰之后。你跟你师父相无尘，就将永远都不知道镇魂珠的下落啦。你想起了镇魂珠藏在哪儿？你既想杀了我，又想抢我的夫君，我为什么要告诉你啊？只要你说出镇魂珠藏在哪里，我就有本事让你活下去。相信你，别开玩笑了。不过，看在我们姐妹一场，你又给我送来美酒佳肴的份上。我送你件礼物，这个礼物嘛，就在大司空府的杂物间。杂物间？嗯，你怎么会把礼物放在杂物间呢？都什么时候了，你还有闲情雅致送我礼物？该不会是一个陷阱吧？哎，人常说，人之将死，其言也善。反正我是诚心诚意的告诉你了。信不信？有冷。元清所，你别得意。你以为只有你一个人知道镇魂珠在哪？就算只有你一个人知道，那又怎样？大冢仔已经下了命令，他要你死，恐怕整个大周国没人能让你活。能不能救我的命，就要看那是真的吗，还是只是我的梦境呢？殿下，你为什么没来接我？你的心里究竟有没有我？你知道吗？要是我逃不过这一劫，那就只能下辈子再跟你相见了。夫君，夫君，夫君，青锁是我唯一的亲人。想家查询案情，青锁他是无辜的，他是被陷害的。还不把夫人搀回房去？夫君，看在咱们夫妻的情分上，就算你把他关起来，也比砍头强啊。至少我还能看他一眼。大周律法，其容而信。闪开！夫君。夫人，夫君，夫人，夫人，夫人，站住！大冢宰府又有人病倒了，大司空让我过来拿些药材。好、啊，阎王姑娘，请。这么大酒罐，哎，醒醒，醒醒！怎么会这样？要上断头台了，还醉得不省人事。不管他是真罪假罪，立刻给我带走。是，快起来，起来，快走！我要喝酒，我要喝酒。青锁姑娘好像是喝醉了。老兄，这怎么看？听大主宰的，大主宰叫你砍你就砍。是。主上，青锁姑娘这个样子，卑职根本没有机会询问她有没有想起什么。她必然是想不起什么，才想出这个办法来拖延时间，赌一把寡人到底会不会杀她。那今日。
不管他耍什么花样，这个人我杀定了。夫人，夫人，这可怎么办？舞狮马上就要到了，夫人还没醒。今天熏的什么香？怎么这么香？公子，真的不去刑场？杀人有什么好看的？今天杀的可是袁青锁。美酒当前，你这话可大伤风景。公子小心！出去，出去，都出去，都给我出去！快点，出去，出去！下去吧。吴雪公子还真是镇定，你就不怕我会削掉你的鼻子？仙子还是能爱开玩笑。吴雪，哪是淡定，分明是有些愚钝。想来惭愧，吴雪自幼只知享乐，未能尽得家门真传，真是丢了诸葛家的脸呢、啊。仙子怎么只有你一个人？萧无尘呢？你们不是双进双出，如胶似漆吗？他有他的事。镇魂珠？难道你不想要？吴雪自知无能。不敢趟这趟浑水。吴雪公子，名人面前不说暗话，镇魂珠再现，必是一场腥风血雨。谁能笑到最后还是未知。四大护法各自为政，如今香无尘已然和我联手，要是再能加上吴雪公子你，仙子真是抬举在下，在下只想马放南山，过自由自在的日子。吴雪公子，你这番托词可不甚高明啊！不想趟这趟浑水，那你何不在你的小春城逍遥？何必来至长安城呢？我诸葛家的小春城，就在周齐两国边境，西至长安，东至邺城。吴雪都是常来常往，怎么就偏偏今日不能来吗？哦。看来吴雪公子是不知道宇文护今日将要处斩元青锁了。这跟我有什么关系？仙子，请放心，就算有朝一日，仙子拿到了镇魂珠，得到了青鸾镜，吴雪也断断不会跟仙子倒了。吴雪只想待在小春城里，过自己逍遥的日子。人世间跟我妙无音有关系的，只有两种人。一种是朋友，一种是敌人。吴雪不会是仙子的敌人，仙子的敌人恐怕另有其人吧。谢。仙子慢走。公子，我们真的袖手旁观，那岂不是让妙无音仙子争了上风？看戏，看戏，对，一场好戏。妹妹，打扮的这么明媚，是要去哪儿啊？哼，妙无音，你这身行头，就不怕泄露了行踪？我就是想泄露行踪，还带上你
。这么说，你和香无尘已经商量好了如何救袁青锁？救他？我和香无尘为什么要救他？你还不知道吧？就是香无尘在宇文护面前告发了袁青锁，宇文护才会把袁青锁送上了断头台。你们，只要我得到镇魂珠，做了四大护法的领头人。我是不会亏待你的，领头人。镇魂一出，天下尽，离殇基业百事和。妙无音，你不只是想做领头人那么简单，你要的根本就是天下。那又怎么样？现在谁能得到镇魂珠，就有可能得到天下。难道你不想知道镇魂珠在哪？还是？你和袁青锁有着什么千奇百怪的关系？你早就知道镇魂珠的下落。我告诉你，如果袁青锁要是死了，你们下辈子都不会知道镇魂珠的下落。为什么？反正信不信由你。我本来想去救袁青锁的，可是现在我也不想趟这趟浑水了。既然你们想玩，那你就和香无尘玩个够了。桃花这丫头，怎么会轻易放弃援救云清所的机会？是谁给她通的消息？现在这些消息的内容又是什么？她为什么又会说？如果袁青锁死了，就没有人能找到镇魂珠了。他到底都知道些什么得有多惨！你怎么来了？你怎么还坐在这？青锁夫人马上就要被处斩了。那我能怎么办？难道兄长会听我的？皇上已经下了圣旨，要赦免青锁夫人。什么？快备马去刑场。是。主上，时辰快到了。袁青锁到底在打什么主意？现在还是不行，赶快把他弄醒。是。啊啊啊！这是哪儿啊？这是断头台，送你归西的地方。啊！可我明明记得是晚上，怎么一下子又到了白天啊？你少装模作样。好饿、啊，能不能给我一个馒头吃啊？都到了断头台上，还想吃馒头？你真的不怕死吗？我怕，我，但是我更怕饿。你是真怕吗？那你为什么面不改色？我，我怕的要死，可是我觉得
，有姑父在，我不会命丧于此啊。寡人若是执意要杀你呢？那姑父难道就不想等等阎文姐姐吗？也许她有要事要禀告，这下毒之人并非是我呢。你想拖延？没有没有，我怎么敢拖延着不去死呢？我只是不想让姑父后悔。好一个后悔！寡人倒想看看，寡人让你死，谁能让你活？主上，馒头来了，给他吃。嗯。嗯，好香啊！吃完了这个馒头，你就好好走吧。下毒案另有隐情，皇宫人还没宣旨呢。皇上圣旨是这么说的：皇上分明是让寡人，我要徇私舞弊，认真监刑。何必多事？皇上的旨意，大冲仔必然了若指掌。是。皇宫人，请，请。人情所，你可认命吗？就连皇上，都改变不了姑父的想法，我只有认命。只要姑父不后悔，我死而无怨。刀下留人。小弟的薄面上，将青锁从轻处罚。怎么个从轻处罚？小弟以后会把青锁仔细看管起来，让他交代出幕后指使。哦，原来他有幕后指使吗？我知道你心疼他。人嘛，为兄不会亏待你的。使臣刀，提刑。兄长。有新的发现，这是证据。很好，找到真正的凶犯了。主上，正是他。给大钟大夫下毒的是他，给高长公通风报信的也是他。主上，证据缺乏，此人已在上面亲自画押。好了。殿下，不好了，云姑娘好像被突厥兵抓去了。什么？啊，陆云被突厥兵抓去了。是啊，隐藏在突厥军营里的细作传来的消息，有一队突厥兵今天在山路上抓了一名女子。那女子自称是殿下的未婚妻，成功了。砰！进来，启禀殿下，突厥派来使者向殿下传递消息，请。是。参见兰陵王，免礼。不知突厥业户有何见解？我大突厥业户抓到了郑若云姑娘。据闻。郑洛云姑娘是殿下的未婚妻，是又怎样？此时郑洛云正绑在大营的柱子上，大突厥业户要殿下明日日落之前，筹集三百匹锦帛、五百匹骏马和五百名奴隶来交换，否则，否则怎样？哼
，如同此物。这是洛云的银簪。我告诉你，你要敢动他一根汗毛，我让你们突厥人活不过今晚。请回去告诉你们叶护，姑立即筹集物资，跟你们换人。是。你真打算用物资换取落云？这是缓兵之计，我们要尽快击垮突厥大军，救出落云。莫非你有了计策？什么时候动手？就在今晚。走开，走开，该干嘛干嘛去，走开。叶护，有什么烦心事吗？哎，今天我的心里啊，总是隐隐不安。叶护，请放心，有郑洛云在咱们手上呢。谅他高长恭，想做什么也要束手束脚。凭你这点人，也能困得住我？上！
，这下放心，三名绝技他们跑不了。嗯、殿下，长空，保护殿下，殿下受伤了，保护殿下。哎军医，伤口有毒，快拿起毒药，让殿下躺下，把毒箭取出来。好，快，李将军。决兵抓住了，长光，长光，救命！夫人，陛下，陛下，我这是在哪里啊？这是大司空府，夫人，你总算醒了。大司空府？嗯，这么说，我没死，我还活着。夫人福大命大，死不了的。哦，对了，皇上得知夫人被无罪释放。派人送了好多滋补佳品过来，当时夫人还在睡着，连恩都没谢呢。没想到皇上这么关心我，嗯，当时还下圣旨免我一死。嗯，是啊，我们下人都说呢，皇上真是个好皇上。啊，夫人，您都醉了一整天了。嗯，我明明是装醉的，没想到居然真的醉了。凭我的酒量，不至于啊。一定是那个严婉不知道给我喝了什么东西，哼，幸好不是毒酒。哎，对了，碧香，这府里是不是有一间放杂物的屋子？里面有一些破椅子、烂盘子之类的。嗯，有啊，就在后院。啊，带我去。哎，夫人，您您可不能去。为什么？那个，主上怕夫人闯祸，就把门窗都给锁了。只有主上有钥匙，主上不允许，夫人不能出去。哎，夫人，夫人，夫人，夫人，宇文邀，宇文邀，宇文邀，你放我出去，你放我出去、啊！夫人，夫人，小心手，没事吧？嗯、主上，皇宫那边已经传消息过去。想必皇上会放心了。嗯，大钟在府那边呢，没有动静。没有动静，没有动静就是最大的动静。连日来，皇上屡次驳回大钟仔的朝政建议，又在大钟仔要出斩袁青锁的时候下旨相救。想必此时，大钟仔肚子里一定窝了不少的火。你安排下去。全府上下一定要小心谨慎，不能出一丝一毫的差错。是。主上，夫人已经醒了，说要见你。告诉他我没空。他说见不到主上就不肯吃东西。夫人，当心手啊！放我出去，放我。出去！我是疯了。你要再这么闯祸闯下去，你会连累我连累。没想到你这么怕死啊！从今天开始，你就乖乖给我待在这个房间里，没有我的允许，哪儿都不许去。你以为一把锁就能锁住我吗？那怎么样才能锁住你？用这个，这个东西，这个。
东西怎么会在你这儿？这个怎么会在我这儿？这是你下毒的罪证，是你自己承认的。可大冢仔翻手云覆手雨，免去了你的死罪，反将罪证交到我的手里，让我好好照顾你。袁青锁，这大司空府已经与你脱不开干系了，你就是大司空府里的灾星。你还我！你还！你还我！啊！你敢？这个东西对于你就那么重要？你就那么喜欢他？重不重要跟你没关系，这是我自己的事情。你说的那个人，我根本不知道他是谁。更何况，在牢里，我已跟你说的很清楚，我袁青锁与你与文庸早已恩断义绝，你根本没必要去大冢仔主上面前替我求情。好，好，既然恩断义绝，那你我之间就没有什么好说的了。从今天开始，你只是我的一个囚犯，我会把你看得牢牢的，别再想找到任何犯错的机会。冰箱，啊，是主上。给我看好了他，要是他敢跑了或者不听话，你的这条小命就别想要了。是主上。哼。宇文庸，我告诉你，你别以为我会乖乖听你的话，我我就是你府里的灾星，又如何？你早晚都会放我出去的。冰箱，求求你了。你就别再跟主上吵了，碧香。如果你们要让我听话，也很容易。你去找人，帮我买些东西。夫人需要什么？确实是在大司空府的杂物间找到这个东西的。是，婉儿不敢撒谎。看来，这个局没有白费。夜晚，你是功臣。婉儿不敢，我只是觉得这块布质地非常，绣工怪异，所以才上报给大冢仔。<笑>这是突厥的贡品。突厥的贡品。前朝大统十一年，叔父魏尊大冢仔，前世与突厥同好。第二年，突厥可汗向前朝进贡，其中就有这块织物。据说，是用树皮制成的，具有驱虫之功效，放置书画典籍上，累年不会被书虫所扰。可惜，前朝皇帝并不感兴趣，又知道宇文邕。喜欢收集古画典籍，所以就赏给了宇文邕。太好了，袁青锁真的是想起了什么，否则他也不会知道这宝贝的藏匿地点。这么珍贵的宝贝竟然被抛弃在杂物间，真是可惜了。可惜的不是这款突厥贡品，而是这个盒子。盒子？嗯。端木氏族徽。这个盒子，便是盛放镇魂珠的盒子。主上的意思是，镇魂珠果然在大司空府出现过。袁军所知道这盒子在哪里，偏在盒子在，但镇魂珠不在，足以证明袁青所拿到过镇魂珠。燕婉，我看你的心愿，暂时是达不成了。袁青锁，只怕还要活上一阵子。主上哪里话？只要是为了大冢仔好，婉儿在所不惜。我当时还觉得事态严重，无法转圜。众目睽睽之下，袁青锁的罪名既定，性命怕是保不住了。没想到大冢仔早就准备好了后手，事先绑好了带死的囚犯来抵罪。后手还在后面，怎么还不来？这个死于文庸。不知道一天在忙些什么。你以为我跟你一样吗？整天无所事事。我可是大周朝的大司空。大司空。说吧，让人请我来，什么事？大
司空，我给大司空准备了一份礼物。床上装巨人呢，陛下，快把他们弄走！哎，宇文佑，你不会是怕这几只小狗吧？我怕狗，谁说我怕了？哦，那你不怕？来来，小狗狗，来吧，去找你们的主上玩吧！来，陛下，还不拦住他？你把他给弄变吧，陛下。我跟大司空玩游戏呢，退下。大司空，你不是不怕狗吗？小狗狗，我们跟大司空玩啊！来啊！主，主上，陛下不知道主上。主上，请治罪。为何治你的罪？属下处林溪办事不力。陛下是新来的丫头，不知道咱们府中的禁忌。禁忌，什么禁忌呀、啊？啊，不过是你们堂堂大司空怕狗罢了，还是那么小的狗。哎，这狗是我叫陛下买的，你们成天把我锁在房间里，寂寞又无聊，难不成连养只狗的权利都没有了吗？元清所，这是本司空的大司空府、嗯。话是你说的，我是大司空府的灾星，自然要弄得整个大司空府都鸡犬不宁。不然的话，你承认自己怕狗就行，只要你不怕传出去被笑话。袁青锁，你适可而止。要么放我走，要么留下他们，你自己选。来人，主上，碧香怂恿主子作乱，给我拖出去，重打二十大板。主上，饶命！主上，属下甘愿替陛下受罚。一人做事一人当，还不把陛下给我拖出去！主上，饶命！主上，主上，饶命！宇文佑，等等。要，你把那些东西给我送出去。要，打陛下二十大板，你自己选。把他们送走。反正我有的是办法，只要不放我走。我就不让你们过安生日子。全都到齐了，哼！何止四大护法到齐，你没看见，连皇上的圣旨都已经到了吗？是啊，就连皇上都惊动了。这个元清所，哪儿来这么大魅力？不止这些
，藏在百姓中间那些人，只是相互牵制，不到最后时刻绝不出手。这镇魂珠，谁不想要？还是师傅心思缜密，只是出了一个小小的计策，就逼元青锁想起了从前。婉儿，你想的太过简单了。袁青锁那丫头，看上去单纯可亲，可是这个丫头骨子里可是硬得很呢、啊。她只告诉你那块布藏在什么地方，就是个例子。哼，再硬还能硬得过宇文邕吗？现在宇文邕把她锁在房里，想逃也逃不了。一个弱女子，哼，我看她能坚持多久？婉儿，你就这么着急嫁进大司空府